Bonjour Catherine. Bonjour Blondet. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Hello people of God, how are you? Peuple de Dieu va bien. You're doing well? Est-ce qu'on peut juste se lever et acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut donner juste une grosse acclamation à Jésus? Plus fort que ça, une grosse acclamation à Jésus. Oh, on peut mieux faire, on peut mieux faire. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous voulons te bénir encore ce matin Jésus. Nous voulons te louer ce matin encore Jésus, car tu es dit. Nous voulons élever ton nom ce matin dans ta maison. Nous voulons célébrer ta majesté dans ta maison. Nous voulons glorifier ta majesté dans ta maison. Nous voulons honorer ton nom dans ta maison encore ce matin. Car toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne de notre louange, de nos acclamations, de l'honneur, de la sagesse, de la puissance, de la force et de la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut prendre place Gloire à Dieu. Thank you, Lord. You may be seated. Il est vraiment bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Isn't it great to be in the house of the Lord? Aujourd'hui, c'est un, un jour un peu spécial. This is a very Comme special day. Sait, Amen. You already know that. Et euh, je veux vraiment remercier les bergers, les bergers de l'Église. I really want to thank the shepherds. Pour, euh, pour, euh, vous, euh, vous prêcher la parole de Dieu. And the pastors of this church for preaching the word of God. Je me sens honoré. Gloire à Dieu. And for allowing me to preach today, with, share with you today. Ce matin, c'est vrai que je vais, je vais m'adresser au, au, au Père. This morning, I'd like to speak to fathers. Que ce soit des pères dans le naturel ou des pères spirituels. Whether they be natural fathers or spiritual fathers. Au-delà, aux hommes. And beyond that, to all men. Et vous savez, je me rends compte également à quel point, bon, je le savais, mais c'est vrai que quand vous entendez certaines choses, ça vous responsabilise encore plus. I realize that sometimes when you hear certain things, they will push you in a certain direction. Vous savez, il y a quelques sœurs, dont une dernièrement, qui, qui est venue me dire quelque chose. There was a sister who came to me recently to say this. Et euh, elle m'a dit, tu sais, Blondel, ta stabilité, la stabilité des, des, des responsables, des hommes dans l'église, mais pour, pour moi, ça m'a énormément fait du bien. She said she was highly encouraged by the stability that she saw in the leaders of the church, in Blondel's life, in the men of the church. C'est-à-dire que le simple fait qu'elle voit des, des leaders stables solides, qui font de leur mieux pour servir le Seigneur dans la crainte, en fin de compte, ça a, ça a impacté sa vie. So we need to realize that when you're a leader who is solid, doing your best to serve the Lord in the fear of the Lord, it really ministers to people. Et, et là, je me dis, Seigneur, mais est-ce que les, nous, les hommes, nous, nous réalisons à quel point nous avons une immense responsabilité And I ask myself at that point, do we as men realize the huge responsibility that we bear before the Lord and before the body of Christ Devant certaines de nos sœurs qui ont été brisées par la vie And especially before our sisters, many of whom have been broken by the par, circumstances of life. Brisées ou par les hommes or even humiliated or abused by men. Et qui ne font plus confiance à l'intégrité et à la fidélité des hommes. And some of these sisters have a hard time trusting men. Et quand elles voient un, un homme, des hommes qui ont l'air de, de marcher vraiment dans la crainte de Dieu, vous savez, ça, l'Esprit de Dieu, sans qu'on le sache, guérit, peut guérir les cœurs. But when you see men who are walking in the fear of the Lord, even if you don't realize it, the Spirit of God is ministering peace through these men. Wow, et, et le Seigneur va vraiment continuer à achever la guérison de beaucoup dans sa maison. Amen. And I really believe the Lord is continuing and will accomplish the fullness of healing in his house. Amen. Tu comprends Nathalie Dieu va poursuivre sa guérison, sa transformation dans le nom de Jésus. God is going to pursue the transformation he began in your life, my sister. J'ai beaucoup de choses à vous dire. I have a lot ce que Dieu m'a mis à cœur. On my heart from the Lord to share with you. On va vraiment remettre le moment entre les mains du Seigneur. So let's entrust this time to the Lord now. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Lord, we bless you. Seigneur, c'est un, 
C'est toujours un honneur et une grâce d'annoncer ta parole. It's an honor and a grace to be able to share your word. Alors Seigneur, nous voulons vraiment nous effacer encore ce matin. So we want to be invisible this morning. Afin que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. So that your Holy Spirit can direct all things and control all things. Seigneur, que ta parole nous révèle encore ton cœur ce matin. That your, your word would reveal your heart to us. Que ta parole nous, nous transforme encore ce matin. And transform our lives. Que ta parole nous challenge encore ce matin. Let your word challenge us. Oh Seigneur, que ta parole nous révèle combien tu nous aimes et combien tu as un plan pour nos vies. Let your word reveal how much you love us and how much you have a plan for our lives. Alors Seigneur, que ton nom soit glorifié et lui seul ce matin. Jesus, let your name alone be glorified. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Mon titre c'est l'homme gardien du temple. The title of my message is Man, the guardian of the temple or the keeper of the temple. Mais j'ai dit à mon fils Daniel tout à l'heure quand il m'a demandé le, le titre du message de mettre temple entre guillemets. And I want to put the word keeper in uh, quotation marks. Parce que quand on pense à temple, on pense bien sûr à, à l'église. When you think of the temple of God, you think of the church, right? Mais temple, c'est pas simplement euh, l'église. But when you use the word temple, it's not just the church. Dans mon titre à moi, je le mets entre guillemets parce que tu es destiné à mettre autre chose. So as I wrote this message, I wanted the word temple in quotation marks because for me it means a whole lot of other things. Tu peux mettre ton propre temple individuel. Your individual temple, your body as well, that's what it refers to. On peut mettre notre foyer. You can speak of your household. On peut mettre, euh, on peut mettre euh, notre épouse, on peut mettre nos enfants, on peut mettre notre lieu de travail. We can speak of our workplace or our Wife, on children. peut mettre notre voisinage, on peut mettre notre quartier, on peut mettre notre ville. Or even our neighborhood and our city can represent the temple. On peut mettre notre nation. Or our whole nation. Gardien du temple. We as men are keepers of the temple. Vous savez, dans, dans Jean 2, 15, nous, vous savez, Dieu aime les hommes et les femmes de la même manière. Amen. Now listen, God loves men and women the same way, right? Dieu ne fait aucun, aucun distinguo dans son amour, bien évidemment. He has no favorites, he has no distinctions in his love. C'est simplement une, une question de positionnement et de fonction. But in divine order, it's a question of being positioned according to his plan. Et, et je voudrais rappeler les hommes et nous rappeler ce matin que Dieu nous attend dans, dans une certaine sphère et dans certains domaines d'activité. I want to particularly speak to the unmarried men among us today. God is expecting you to be the keeper of the domain, this particular sphere he has entrusted to you. Et le, le but, c'est vraiment de nous challenger, nous les hommes. And his goal is to challenge you as young men, Et as de men. savoir que nous avons un rôle important dans, dans le plan de Dieu, autant que les femmes, bien sûr. And to help you realize that each and every one of you has a role to play in his divine plan. Mais, mais nous allons voir que Dieu appelle les hommes à une responsabilité toute particulière. But God has given men a very specific responsibility. Et cette responsabilité les oblige plus peut-être même que, que nos sœurs. And this responsibility is going to require more of them, perhaps, than of women. Et c'est ainsi que c'est extraordinaire, mais dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a mangé le fruit défendu. That's what we see in the Garden of Eden. Adam was the one who ate the uh, forbidden fruit after Eve. Et je trouve extraordinaire qu'à ce moment-là, c'est comme si l'équilibre céleste n'a pas vraiment été chamboulé. Until he ate, the heavenly places weren't shaken. Mais quand Adam a mangé le fruit défendu. It was when Adam partook of the fruit. Boom. Boom. Result. Catastrophe. Immediately. Catastrophe. Cat Tout s'est écroulé. Catastrophe. Le péché entre dans le monde. All of a la sudden, mort est entrée dans le monde. Sinter, sin entered la the world. La confusion, la division, Death entered les the ténèbres. World. Division entered the world. Il y a une responsabilité sur les épaules de l'homme ce qui fait que quand il ne, il ne prend pas conscience de cette responsabilité, So when men are not aware of the responsibility that God has given them, les conséquences autour de lui peuvent être catastrophiques. The consequences around him can be catastrophic. Et en cela, je voudrais vraiment nous challenger, nous les hommes, nous avons une responsabilité immense. That's Amen. why I want to challenge each of the men in this room today. We have an immense responsibility. Et Dieu compte sur nous. Amen. And God is counting on you. 
Mais ne croyons pas que nous pouvons réaliser le plan de Dieu sans les sœurs et sans les femmes. Mais ne pensez pas que vous pouvez the le plan de Dieu sans your sisters. Car dans le ministère, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Parce que Dieu ne va pas utiliser les hommes sans les femmes et Dieu ne va pas utiliser les femmes sans les hommes. Et la réalité, c'est qu'un homme ne rentrera jamais pleinement dans sa destinée si sa femme ne le soutient pas pleinement derrière. Et en réalité, les hommes ne vont jamais atteindre leur plein potentiel sans les femmes et aussi atteindre leur plein potentiel. Amen. Donc l'homme ne peut pas considérer que cette responsabilité fait qu'en fin de compte, c'est le, le big boss, quoi, tu vois. So even though men have a specific responsibility, they're not going to consider them, themselves the big boss. I do anything I want, that's all. <laughs> You must do what I say. C'est tout. Dans Jean 2, 15. John chapter 2, verse 15. Dieu m'a donné ce titre à partir de Jean 2, 15. Parce que dans Jean 2, 15, vous savez qu'est-ce qui se passe Jésus, il voit des gens qui font du grand n'importe quoi dans le temple. Jesus is seeing all the people around them in the world. Du grand n'importe quoi. C'est du business, They're du commerce. They're doing whatever they want. They're just carrying on without being conscious of God. This is the, the verse that I got my title Jésus, from. Jésus voit ça, il dit, mais c'est des malades. And I saw, I saw this passage and I'm going, this is crazy. Je mets ces mots dans les paroles du Seigneur, bien sûr. But I'm just inserting my own thoughts in the word of the Lord. But forget it. Et le Seigneur, il se fait un fouet. Il façonne un fouet. So this is what Jesus does. He's going to take a whip. Vous voyez, vous voyez un peu, c'est-à-dire, Jésus, il fait un fouet. He's got this whip in his hand. Il se met à fouetter tout le monde. And he starts chasing everybody out of the Dehors. temple. Dehors! Get out of here! Il est écrit que la, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une, une caverne de voleurs. Allez! He, he said... It is written, Boom. my house shall be called a house of prayer, and you have made it into a robber's den. So get out of here. Gardien du temple. Why? Because you're the keeper of the temple. Jésus a été le gardien du temple. Jesus himself was the keeper of the temple. Mais temple, c'est pas simplement l'église. Amen. Now, the temple of that day, as well as the church. Parce que le, ce que Dieu me, me montrait, c'est que dans la responsabilité que nous avons, nous les hommes, ça va bien au-delà. Amen. God showed me that the responsibilities we have as men goes far beyond the temple. Vous savez que les pères, donc je souhaite bien sûr une bonne fête à nos papas, bien entendu ce matin. So I want to wish Happy Father's Day to all of the fathers in the room. Papa naturel, comme j'ai dit, les, les papas qui ont des enfants légitimes dans la foi. Natural fathers, but also spiritual fathers. Certains se reconnaîtront, n'est-ce pas? Because that's how God sees us. Amen. C'est vrai que le père, le père doit être proche de ses enfants, c'est évident. Amen. So it's one thing. A father has, is close to his children. That's obvious. Mais au-delà de cette proximité, il faut qu'il soit un repère. But not only is he close to his children, he needs to be a point of reference. Parce que si est, il, si il est seulement proche pour être trop proche tous les jours, mais qu'il n'est pas un repère, il y a un gros problème. If you're a father that's close to your children every single day, but you're not a point of reference or an example to them, what purpose is that, sir? Donc la proximité en elle seule ne suffit pas Because à faire de nous un repère. Is not enough. You are to be an example. Il faut qu'en plus de cela, nous soyons un modèle inspirant. And a model in every area of your life. Amen. Amen. Un modèle inspirant dans notre vie de consécration. A model that inspires your children. Number one in the area of consecration. Dans la prière, dans la, dans la parole de Dieu. In prayer, in the word of God. Dans la crainte de l'éternel. In the fear of the Lord. C'est pas la peine de dire à ton enfant de prier si toi tu pries pas. Hey listen, what purpose does it serve if you tell your children to pray and you're not praying? C'est pas la peine de lui lire, de, de lire sa Bible si toi tu ne la lis pas. What purpose does it serve to tell your children read your Bible but you're not reading your Bible? Parce qu'en fin de compte tu ne l'enseignes pas parce que tu lui dis mais parce que tu vis. Because your child will not just do things because you tell them it's because de ce, they see you. Au-delà de ce qu'on va leur dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. So, N'inquiétez pas à Daniel qui est là et puis Kevin aussi qui est quelque part à la maison. Il faut savoir que il regarde ce que tu vis. Don't forget, you can tell him do this, do this, do that, but he is watching you all the time to see if you do what you're talking about. Et donc pour que la proximité fasse de nous un repère auprès de nos enfants, il faut qu'on soit un modèle inspirant. So, to be Close to our children and to be a point of reference means being an example Donc, to them. J'ai dit dans la vie, dans notre vie de consécration, dans notre relation avec notre épouse également. You're also an example in terms of your relationship with your wife. Dans la manière de la traiter, de l'honorer, d'en prendre soin. The way you treat your wife, the way you honor her, the way you take care of her. Dans notre manière de les aimer. Your way of loving your wife. Dans la manière d'aimer également nos enfants. And the way you treat your children, the way you raise your children. Dans notre manière de les corriger également. Even in the way you correct your children as you're educating them. Parce que le bâton ne doit pas s'éloigner du jeune enfant, n'est-ce pas? 
Because you're going to be the one to pass the baton to the next. Sur toi, Daniel, tu n'es plus un jeune enfant. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On, on corrige pas ses enfants dans, dans, dans la colère, dans la violence, dans la haine. Non, c'est dans l'amour. Mais la correction fait partie de l'amour. You don't correct your children in anger or frustration. Your correction is an expression of your love and your care. Parce qu'on vit dans une société où on a l'impression que aimer l'enfant c'est lui laisser faire ce qu'il veut. We live in a society where we get the impression that to love your child means you let him do whatever he wants. That's not true. Tu dois acheter le dernier smartphone, dernier cri. You got to buy him the latest smartphone, the latest tablet, the latest video game. C'est 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 regarder ce qu'il veut à tout moment, à toute heure, n'importe quand. And you want every time he asks for it. Et on a l'impression que parce qu'on l'a béni de cette manière, en fait, on l'aime. C'est pas ça l'amour. And you think that you're blessing your child by giving him everything you want, but that's not right. L'amour en fait, c'est être conscient de ce qui pète pour lui néfaste. Love means you're also protecting your child from that which is dangerous or Et donc d'être, et d'être capable de lui en priver même s'il ne comprend pas. And, and a good parent will always make sure that his child does not have access to Parce que parfois dans le témoignage de l'amour, on, l'enfant peut ne pas comprendre. Uh, in our testimony of love, the child might not understand why you're not giving him those things, but it is to protect him. Mais pré- persévère, Romy. So, you need to persevere, Romy. <laughs> Également, modèle inspirant dans ce que nous disons. We are also called to be an inspiring model in what we say. Car notre modèle, c'est Dieu à nous-mêmes. Because our own model is God, right? God himself. Et Dieu, tu ne peux pas le dissocier de sa parole. And God is never dissociated from his word. Tel il est, telle est sa parole. Telle est sa parole, telle il est. As God is, that is as his word is. And as his word is, that's how God is. Et nous, il est notre, notre modèle. And he is our example, he's our model. Donc nous devons également être un modèle inspirant par la crédibilité de notre parole. So, we are called to be an inspiring example through the credibility of our words. Dans notre authenticité, le fait d'être vrai. Authenticité. As well as in our authenticity. On n'est pas des surhommes. Il y a des choses qu'on fait bien et des choses qu'on fait pas bien. Being honest. Hey, listen, there are some things I do well, there are other things I don't do well. Moi, je ne sais pas si j'ai le diplôme de papa, il hein, n'y a que mes enfants qui peuvent le dire. Mais <rire> on, on bosse tous. We're all working on ourselves. Dans notre manière de manifester l'honneur. We're also an example in the way we manifest honor. Dans la manière de prendre nos responsabilités. And in the way that we take seriously our responsibilities. Nous devons être un modèle inspirant pour nos garçons, pour nos enfants, garçons, filles, quels qu'ils soient, dans notre manière de prendre nos responsabilités. We are to be an inspiring example to our children, both boys and girls, in the way we take seriously our responsibilities. Dans notre capacité à assumer aussi bien nos, nos, nos succès que nos échecs. And our ability to celebrate successes and admit our failures. Parce que la réalité, c'est que nous ne faisons pas tout bien. Listen, because the reality is we don't do everything perfectly, right? Mais nous devons communiquer le sens des personnes qui prennent leurs responsabilités. But we need to be people that take responsibility seriously. Et dans notre manière de réagir face à l'injustice. Also be an example in the way we react to injustice. Mais la petite parenthèse que je veux également faire à l'égard de nos enfants. But this is what I'd like to say about our children. C'est que nos enfants doivent également accepter de relever le flambeau. Our children should be inspired to take up the flame after we pass it Amen. on to them. Amen. La responsabilité n'est pas simplement sur les parents. Because the entire responsibility rests not only on the parents. La première est sur les parents. They're the first ones. Be it, Mais ensuite course. nos enfants également. But then our children. Le moment the venu. Example, they receive the next. Doivent également flame. prendre accepter de prendre le flambeau pour aller plus loin que nous. We need to bring them to the point where they take the flame and they run even further. Mieux que nous. And run even better than we ran. Parce que le but c'est de génération en génération, ça n'est toujours plus loin. Because the goal is to go from generation to generation further every single time. Et moi, je l'ai toujours dit à mes enfants, Daniel le sait, le, il faut reprendre le flambeau pour aller plus loin. I've been telling that to my children since they were born. You need to be ready to take the flame and carry it even further. Mais ça, ce sera la responsabilité de chacun. Et nous qui les encadrons. And that is a responsibility of each and every one of us, whether we're parents or people that are just accompanying children. Et vous savez comment est née la royauté en Israël? 
you know how royalty works in Israel? Vous savez, pendant très longtemps, il n'y avait pas de roi en Israël. For many, many years, there was no king in Israel. Il y avait des rois dans les autres nations, mais pas en Israël. There were kings in other nations, but not in Israel. C'est après le, le prophète Samuel qu'on a commencé à avoir le premier roi avec le roi Saül. It was only after the prophet Samuel went into his ministry that mais we began to see Mais n'était pas le plan originel de Dieu. But that was not the original plan of God. Parce que Dieu voulait être le roi d'Israël. Relation directe avec son peuple. Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, vous voyez que les, le peuple, est, quand, quand Samuel était déjà très vieux, très vieux, When you read the word of God, you will see that when the prophet Samuel was getting very, very old, the people were asking. Le peuple, le peuple est parti voir Samuel pour l'après Samuel. The people came to see Samuel to talk to him about what would happen after his departure. Et lui, on dit maintenant, tu es devenu vieux et on constate que tes enfants ne marchent pas dans l'intégrité, comme toi. And this is what they said to Samuel the prophet. Now you are old and we have observed that your children are not walking in your ways. Donc comme on n'aura pas de garantie avec tes enfants, on préfère avoir un roi. So, since we do not have a guarantee that your children will carry the torch, we prefer to have a king over our nation. C'est comme ça que la royauté est arrivée. And that is how the kingdom began to be established in the word of God. Les gloires sont rendues à Dieu car il n'en sera pas ainsi dans l'église du bon berger. But it won't be like that in the church, right? In this church, no, we're going to have good examples among our children. Vous savez, comme le pasteur l'a rappelé encore tout à l'heure, l'identité de l'homme est vraiment malmenée dans la société. As we mal mentioned menée. earlier, men are represented in a terrible way in our nation. Et vous savez, c'est destructeur par rapport au plan de Dieu parce que l'homme entre pleinement dans, dans le plan divin. And this is very destructive. Uh, for men, men have to enter fully into the divine plan of God. C'est vrai, c'est une abomination. Il faut, il faut, il faut condamner cette cette folie qui est en train de se passer dans and la société. We need to denounce and condemn all the lies that have started circulating about being men. Mes frères et sœurs, je veux souligner néanmoins un point. But I want to underline one thing in particular. Pour nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. To remind us that we are children of God. Autrement dit, de bien distinguer le péché du pécheur. We need to make a distinction between sin and sinners. Faisons très attention à bien distinguer le péché du pécheur. Be very careful to make that distinction between sin and the sinner. Nous devons aimer les personnes concernées sans les juger. Amen. Why? Because we're called to love the sinner without judging the person. Donc, ne confondons pas le péché et le pécheur. Dieu aime le pécheur. C'est le péché qu'il qu a en, en horreur. So don't confuse sin with the sinner. God loves the sinner, but he hates the sin. Notre but, c'est que le pécheur lâche le péché, mais que son âme soit gagnée pour le royaume Our de Dieu. Our goal is to make sure the sinner lets go of his sin to oh, be part of the kingdom of God. Seul l'amour fait des miracles. And only God can do that kind of miracle, right? Seul l'amour peut transformer les cœurs. Only cœur. the love of God can transform a heart. Seul l'amour peut pousser quelqu'un à abandonner quelque chose qui lui paraît naturel. Only love can provoke someone to give up something that they're attached to. Si vous avez l'occasion de lire un livre d'un homme de Dieu qu'on appelle Mahesh Shavda, qui s'appelle Seul l'amour fait des miracles, lisez-le parce qu'il est extraordinaire. I'm reading a book by Mahesh Shavda, which is, uh, the title is Only Love Can Change Things. Il a travaillé dans le milieu de la folie. And he has been confronting these kinds of things. Et vous savez, j'aurai l'occasion de témoigner un, un jour, mais ma propre vie, alors que je, je venais d'avoir 16 ans, a été très chaotique. And I can tell you even from my own testimony, at the age of 16 years old, my life was chaotic. Brisé de partout, n'ayant plus de repères, ne sachant plus qui j'étais. I had lost every point of reference. I didn't even know who I was anymore. Donc je sais de quoi je parle, amen. So I know what I'm talking mais about when we see men occasion. walking in confusion. Néanmoins, dans l'Église, il est important que l'Église joue pleinement son rôle dans la restauration de l'identité de l'homme. Nonetheless, it is important for the church to play its divine role in restoring the true identity dans of men and women. Dans toute sa masculinité, amen. Men need to be fully masculine. Selon ce que Dieu dit established de l'homme. Established in their masculinity, like the word of God L'un n'empêche pas l'autre, amen. Not just balancing back and forth. Vous savez, je vais vous lire un texte. Parce que l'homme doit être associé également à une autre qualité. Now, I want to read a text to you because there's another quality that the man should be associated with. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je crois que je vais lire juste la fin. I'm just going to read the end of the passage since the time is short. Aujourd'hui, c'est le 18 juin 1900... <rire> 2023. <rire> Quel lapsus! <Today> is... <rire> June 18th, 2023. Vous allez comprendre pourquoi. 
Bah gonna, oui. C'est l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Ça parle à certains, les jeunes, parmi nous, les, les très jeunes. Et qui le général de Gaulle <rire> Donc, en 1940, In 1940, alors que la guerre avait éclaté depuis 1939, Since, uh, war had begun in 1939, la, la deuxième guerre mondiale, we're talking about the Second World war, alors que le gouvernement sous euh, le maréchal Pétain avait capitulé devant l'ennemi, And France. we remember that in France, the government under Marshal Pétain had surrendered to the Allied forces. Un homme a décidé de dire non. To the German forces, one man stood up. One man raised his voice to say no. Et il, est par, et il est parti euh, en Angleterre. Il a été reçu à Londres. He left France to go to England, and then he was received in London. Par Churchill. By Winston Churchill himself. Et il a envoyé un appel à la nation pour que la nation résiste. And from England, he sent a message, a calling to France to rise up and cet, to resist cet homme the Germans. A pris ses il a pris ses responsabilités. He took his responsibility as a man. Il a envoyé un message pour dire qu'il faut résister. The message to all of France that say you must resist Il faut résister face à l'ennemi. You must resist and face the lâcher. enemy. You cannot let go. You cannot give up. Alors que la plupart des gens avaient, avaient lâché. But the majority of people had already given up. Alors que le, le drapeau allemand flottait, le drapeau allemand flottait partout. And you could see the German flag flying all over parts of France already. Je vais le lire peut-être très très rapidement, parce, très rapidement parce que je pense que même pour l'histoire, pour, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est important d'entendre ça. Je vais lire pas si long. This message because I believe even from a point of view of history, en fait, it's very important. En fait, ce texte n'est pas n'est pas aussi long. Voici ce que le général de Gaulle a dit le 18 juin 1940. This is what General Charles de Gaulle said on June 18, 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. The leaders who, for many years, were at the head of the French army, have formed a government. Ce gouvernement alléguant la défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. And this government is in contact with the enemy in order to resist fighting, to give up fighting. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Certainly, we have been overwhelmed by the techn technological and um, The army of the air, the air force, and the army of the land by their devices. We've been overcome. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. And we see how all of the weapons of the Germans have taken our leaders by surprise and caused us to abandon the fight. Mais le dernier mot est-il dit But has the last word been said L'espérance doit-elle disparaître wow. Must hope now disappear La défaite est-elle définitive Is defeat uh, forever Et lui-même répond à la question. And he answers non. himself. He says no. Point d'exclamation. With an exclamation point. No way. No way. No way. <laughs> Croyez-moi. Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Believe me, I know what I'm talking about. Nothing is lost for France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. The same things that caused us to be overcome, to be conquered, will become the things that are going to cause us to triumph. Car la France n'est pas seule. France is not alone. Elle n'est pas seule. France is not alone. Elle n'est pas seule, il répète. France is not alone. Elle a un vaste empire derrière elle. She has a whole empire behind elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. France can be allied with the United Kingdom and with her empire to continue the struggle. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. And France, like England, can use the immense industry available to her to become cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Because the war is not limited just to the territory of this unhappy nation. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. And this war is not going to be decided by the battle Cette of France. Cette guerre est une guerre mondiale. This is a world war. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers 
tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Despite all of the errors and all of the mistakes and all of the failures, we can still use every single means available to us to crush the enemy. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Even though we have been overcome by their weaponry and their technology, we will be able to overcome by our weaponry and our technology. Le destin du monde est là. Because the destiny of the world remains with us. Moi, General de Gaulle. And I, General de Gaulle. Actuellement à Londres. Currently in London. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. I am calling every soldier, every captain, every general, every engineer, every specialist in the area of warfare to come and meet with me in London. Et il termine en disant, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. And this is how he ends his message. No matter what happens, the flame that has been given to France shall not be put out. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. And he will speak again on the following day from London radio stations to address France. Wow. What a man of excellence. Et vous savez, le Seigneur m'a conduit à mettre ce, ce, ce passage extraordinaire. It was avec, Lord, avec Ezekiel 22, 30. It was the Lord who showed me this letter, this message broadcast from London and the parallel with Ezekiel chapter 22. Dans Ezekiel 30, Dieu dit à Ezekiel qu'il y a un problème dans le pays. All of the chapter is where God is speaking to the people of Israel saying there's a big problem in this country. En gros, Dieu dit il y a rien ne va. La corruption, le vol, la rapine, c'est la confusion, c'est le désordre dans le pays, c'est du grand n'importe quoi. Everything is going wrong. The country is in disorder. There's corruption, there's injustice and every evil thing taking place. Et Dieu dit que j'ai besoin pour que la situation change, que des hommes se positionnent. And God says this in his word. In order for things to change, I need for men to take their position. Et là il dit ish, c'est-à-dire mal, mal. Là c'est pas euh, genre humain, mal. In Hebrew, the word is ish. It's specifically the word, not for mankind, but for males, human beings who are men. Des hommes qui élèvent une haie, un mur, qui se tiennent à la brèche. I'm looking for men who will rise up, a, a hedge of protection, who will stand in the gap. Parce qu'il dit, c'est seulement si je trouve ces hommes qui se tiennent à la brèche, qui élèvent une haie, que ma main ne va pas s'abattre sur la nation. God is saying, it is only if I find those men who will stand in the gap, who will Uh, raise up the hedge of protection that they will be protected from my judgment. Mais Dieu était triste parce qu'il ne trouvait pas ces hommes. But this was the thing he said at the end of the chapter. I have looked for such a man but I have found none. Il est écrit le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. People have given themselves over to violence and ag aggressivity. Foule l'étranger contre toute justice. And resisting every form of justice. Je cherche parmi eux un homme, un niche. And among un these people, I looked for a man. I looked on est en train de parler de, 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 du positionnement, de la responsabilité, des fonctions différentes dont je parlais tout à l'heure. This refers to the different positioning, the different functions that I was talking about earlier. Qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, c'est-à-dire ce que Jésus, Dieu dit, c'est face à face avec moi. Un so, homme qui se tient face à face. Verse 30 says this: I am looking for a man who should build up the wall and stand in the gap, face. To face with me. À la brèche devant moi en faveur du pays. Qu'il intercède en faveur In du favor pays. Of the nation, for the land that Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. So that the land will not be destroyed. But I found no such man. Vous voyez combien la destinée de l'homme peut être intimement liée à la destinée de la nation, à l'état du pays. You see how the destiny of men is Related to the destiny of a nation? Parce que si nous lisons le, 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 le passage à contrario, ça veut dire que si Dieu, si l'Éternel trouvait des, des ish qui se positionnaient pour plaider face à face avec lui, sa main allait s'arrêter, n'allait pas s'abattre sur la nation. If we were to see the opposite, if God were to see a man raise up and stand in the gap face to face with God, he would withhold destruction from the land. 
s'il trouve ces hommes courageux que cherchait le général de Gaulle dans l'appel du 18 juin, like de de from on the 18th of des June. hommes qui seraient capables de perdre même leur vie par rapport à une cause qui est plus grande qu'eux. Men who are ready even to sacrifice their own lives for a cause that is greater than them. Ce que Dieu dit dans ce passage, c'est que l'homme doit être capable de considérer qu'il y a une cause, l'intérêt du royaume, le salut des âmes qui est plus grande que sa propre personne. That's what God's saying in this passage. He's looking for a man to stand in the gap, face to face with him, who doesn't que, consider his life important. He's ready que, to lay down que, his life. Que ses, pauvres, que ses, pauvres, ses propres intérêts. He has renounced his own interests. Est-ce qu'il doit trouver quelqu'un qui considère les intérêts du royaume de Dieu Can God find a man who is only interested in the kingdom of heaven? On rejoint la prière du royaume dont parlait Samuel la dernière fois, le pasteur Samuel. And thankfully, Pastor Samuel talked about the prayers of the kingdom last time. Et dans cette relation entre l'appel du 10 juin et Ézéchiel 22 30, on peut parler déjà du courage ou de la résilience And que Dieu cherche chez les hommes. In men like this, this is what God is looking for in these men: courage, resilience. Les hommes, courage et résilience. He is looking for men who are full of courage and full of resilience. C'est-à-dire la capacité de surmonter les épreuves de la vie. They have the ability to overcome the trials of this life. Mes frères, la capacité de surmonter les épreuves de la vie. Brother, who are able to overcome the trials of life. Prêts à confronter des choses difficiles. Men who are ready to confront difficult things. Quand les choses sont difficiles, il faut pas prendre ta, ton, ta, ton conjoint et puis tu l'envoies devant. Vas-y, vas-y. J'arrive. Confronting difficult things, take their brother and push him out front and say, go, you go ahead. Va dans l'intercession, j'arrive. You go to intercession, I'll come later. You go to prayer. Non, Dieu dit non. No. On fait face God aux choses you. difficiles. I need men who are ready to face the difficult things. Fuis au péril de notre vie. Even if it costs them their life. Mais Dieu nous a équipés pour la circonstance. But here's the thing, God has equipped on, you for that. On ne, on ne le fait pas par nos propres forces. You're not doing it in your own strength, brothers. Sinon, on explose. Otherwise, you're going to explode. Mais dans Ézéchiel 3, 8 à 9. In Ezekiel 3, 8 to 9. Oh, Dieu donne une promesse God gives us a wonderful promise. Il te la donne également, Romy. And it applies to you. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. I will make your face like wow. flint. You will set your face like flint to the challenges. I will make you as hard as a diamond, says Ne Dieu. les crains pas. Don't fear the enemy. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Because you shall be victorious. Wow. Ne les crains pas, Romain. Don't fear the enemies that you're facing. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. I will make your forehead as hard as a diamond. Hard ne les rock. crains pas. Do not fear the enemy. Est-ce que tu entends? You hear what God is ne les crains pas. Don't fear. Parce que Dieu rend ton front plus dur que celui d'un diamant, God plus dur que le roc. Like like C'est-à-dire, vous savez, ça veut dire la capacité de résister à l'oppression. Ça veut dire que l'oppression arrive, elle veut, elle veut bombarder ton âme. Pourquoi le front Parce que l'oppression veut bombarder tes pensées. And resist oppression. Why the forehead? Because that talks about your elle, elle, elle veut réduire ta capacité à, à, à espérer en Dieu. The pressure that comes that tries to reduce your ability to hope in God, to trust in God. Elle veut te, elle veut, elle veut que tu vois de manière étriquée. That kind of oppression wants to lift your head. Que tu baisses la tête au lieu de lever la tête. And discourage you so that you lower your head instead of raise up your head. C'est pourquoi Dieu dit toutes ces choses qui veulent venir polluer ton âme. That's why God's talking about all the things that try to pollute ton système de pensée. Pollute your, pollute your way of thinking. Moi, je rends. Ton front plus no. dur que le diamant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Moi, je rends ton front plus dur que le diamant. Plus dur que le roc. Afin que tu résistes. So that you can resist those thoughts. Donc, tu as la capacité de résister. You are tu able peux résister. To do that. You car Dieu t'a équipé pour cela. Because God made you able. Mais vous savez... Dieu est également un Dieu des principes. God is also a God of principles. Dieu a posé des lois spirituelles. God has established spiritual laws. Et là, mes frères, j'aimerais que nous entendions également And ces choses. This is one thing we need to hear, brothers. Parce que le royaume de Dieu ne, déro ne dérogera jamais à ces principes. 
Vous savez, c'est comme la loi de la gravité. It's like the law of gravity. Tu sois chrétien, tu sois pas chrétien. Either you're, even if you're Christian tu crois, tu crois pas. If you believe in gravity or you don't believe in gravity. Tu sautes du dernier étage de la Tour Eiffel, tu vas t'écraser et mourir. Listen, if you jump from the tenth story of a building, you will fall to the ground and be crushed. Ah, moi je suis chrétien, je vais voler comme oh, un oiseau. So Christian, I'm gonna fly like an eagle. Ooh, Jesus. Ooh. Moi je dis souvent, tu vas, tu vas même descendre plus vite que le païen. I think you're gonna even fall faster than the non-Christian if you do that. Non, cette, cette loi, elle va s'appliquer à toi que tu le veuilles ou que tu ne Listen, le veuilles pas. Listen, the law of gravity applies to you whether you believe it or not, whether you like it or not. Les lois spirituelles, c'est pareil. And the spiritual que tu laws les connaisses, que tu les connaisses the pas, elles s'appliquent. If you believe it or not, if you like them or not. C'est ça qui est fou, c'est qu'elles vont s'appliquer de toute façon. The spiritual laws that God established apply to everyone. Ça ne dépend pas du, du niveau de ta connaissance. And it doesn't even require your knowledge. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir la connaissance. But that's why it's important for you to know what those spiritual laws are. Et il y a une loi qui dit dans Luc 16, 10, Jésus nous l'énonce. Luke 16, 10. Oui, yes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, he who is faithful in the little things, il est aussi dans les grandes. Will be faithful in the greater things. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Will also be unfaithful in the big things. Right? Ce qui veut dire que pour que Dieu te confie les grandes choses, so, if you want God to entrust big things to il faut que tu le montres que tu es fidèle dans les petites you first choses. Need to show him that you're faithful with the little things. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de la taille des choses. It doesn't depend on the ça size dépend de l'état de ton cœur. C'est ce qui fait que si tu n'as que, entre guillemets, tu gagnes, je ne sais pas, le SMIC et que tu ne donnes pas à Dieu. Et tu dis que quand je serai, oh là là, Elon Musk, là je vais donner tout l'argent. Que tu veux. Oh, really rich, Mais en fait, en fait cette, cette loi dit que quand tu en auras plus, comme tu vas te créer de nouveaux besoins, tu ne vas toujours pas donner. No, the law says that if you don't do it when you have only the minimum wage, you're not going to do it if you're rich. Parce qu'en fait, tu t'abuses toi-même. La réalité, c'est pas c'est pas ce que tu as, ce que tu n'as pas, c'est l'état de ton cœur. Because the reality is not what you have or what you don't Et have. Et c'est la place de Dieu dans ton cœur. And what God sees is your heart. Et si tu peux donner à Dieu même quand tu n'as pas beaucoup, ça veut dire que ton cœur est tellement Connecté à Dieu que quand tu auras beaucoup, bah, tu vas continuer en fait à faire naturellement ce que tu faisais déjà. Mais tu vas pas soudain devenir généreux parce que tu es devenu milliardaire alors que tu étais Listen, grave. Day, ah soudain je deviens généreux. Non, le problème c'est pas le, le volume de ce quota, c'est ton cœur. It's not about the quantity of what you aide. own, it's about the state of your heart. Et, et, et dans l'application de ce principe, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, les hommes, nous devons avoir un ordre de priorité. So, to apply this principle, we as men need to have an order of priorities in our lives. C'est pas tout de suite, ouvrez-moi les portes de l'Élysée, ouvrez-moi les portes de l'Élysée, là, faut que je témoigne. It's not somebody who goes out and says, open the doors of the Élysée, I'm going to go testify frère, to the calme president calme of the calme Republic. Calme-toi, calme-toi. Settle down. Si tu imagines pas les principautés qui t'attendent là-bas no au niveau idea. de l'Élysée, ils vont faire de toi mais qu'une bouchée. Si tu ne respectes pas. You think you're going to go over there? Si tu respectes pas les, le, le principe. Be aware of the spiritual principles. La priorité selon Dieu. Know the priorities of God. Et donc dans cette loi, ben, la priorité c'est d'abord Dieu, bien sûr. So, what are our priorities? Number one, of course, the Lord. Quand on est marié, le conjoint. And then after God, your spouse. Le conjoint, les enfants. After them, children. L'église. And your church. L'appel. And then your calling. Là, c'est pareil, tu ne peux pas dire l'appel, 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 l'appel et dé, 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 négliger, pardon, négliger la maison du Seigneur. You cannot keep talking about your calling, your calling, your calling and then neglect your family, your church family, your house of God. Il y a un ordre de priorité pour Dieu. Là, Dieu va voir que si tu ne peux pas prendre soin de sa maison, comment vas-tu prendre soin des nations que tu lui demandes Seigneur, donne-moi les nations. Donne Seigneur, donne-moi donne l'Asie. Je veux l'Asie. Je veux l'Asie, Seigneur. I want all of Asia, Lord. Mais ça appelle si tu sers dans l'Église. À peine si on te voit. But you're not even serving in the local church. Non. That doesn't work. Il faut être fidèle pour 
que Dieu nous confie des grandes choses. You have to be faithful in the little things first. Il faut lui montrer qu'on est fidèle dans les petits. And then God will give you the bigger things, and He knows you're faithful with the little things. Amen. Amen. Et vous savez, juste une parenthèse, vous savez même l'appel. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Même l'appel, il faut que le gouvernement de l'Église valide l'appel. As we saw with this couple going to Guadeloupe, even the government of the church is involved in sending them. C'est pas le gouvernement de l'Église qui appelle, c'est Dieu qui appelle. It's not the church leaders who call. Dieu seul appelle. God calls. Mais après, faut être envoyé. But then, the church leaders bless it. Il faut être couvert. And confirm it. Parce que dehors, c'est, c'est la guerre spirituelle. Et que, si tu, et que si tu n'es pas couvert, le diable qui connaît bien ce principe, il va faire de toi qu'une bouchée. Et c'est comme ça que beaucoup ont avorté leur appel bien avant le temps. Donc l'homme doit avoir le sens des responsabilités. C'est ce qui le distingue de l'adolescent. And this is what we try to teach children from adolescence on. Il doit aimer, il doit bien s'occuper de son foyer, son épouse, ses enfants. Il doit protéger, il doit chamar, il a doit man, chamar. A man must love and protect his household, his wife, his children. The Hebrew word is chamar, which means create a hedge of protection. Il doit prendre soin, il doit pourvoir, il take, doit travailler. He must take care of, he must provide for his family. He work. <laughs> il he doit bosser, work. le gars, c'est pas possible. Hey guys. Men need to work. Ah bon, je dois bosser? Oh, really? You mean I have to get a job? Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, c'était d'abord pour le cultiver et le chamar. When God placed Adam, the man, in the Garden of Eden, he said it was to cultivate the earth. That's his work. Il n'a pas dit c'est pour t'asseoir à la plage, à Eden, les doigts de pied en éventail. He didn't say to Adam, just et tu sirotes, tu sirotes. And enjoy the fruit. No. Cocktail. Sans alcool. And get served cocktails. Non, il a dit travailler, garder. This is what he said to Adam: cultivate the garden and keep it. Il doit instruire dans les voies de Dieu, notamment ses enfants. It's up to the man to instruct in the ways of the Lord, especially his children. Il doit veiller. And he needs to watch over them. En tant que gardien du temple. As a keeper of the temple, you need to be watching over the temple. Car toutes ces choses que j'ai citées, que ce soit l'épouse, que ce soit les enfants, que ce soit le foyer, que ce soit le lieu de travail, que ce soit l'église, gardien du temple. In all of these areas that I, I've quoted, your family, your workplace, your neighborhood, your church, l'homme doit chamar tout ça. Keep it, guard it, Garder, protect it. Garder, faire attention, it. veiller. That's your job. Chamar. The word chamar in Hebrew. Il faut prier, nous les conjoints. Nous les hommes, régulièrement avec nos épouses. We need to pray regularly with our wives. Married men, this word is for you. Qu'on ait des temps de prière, seul à seul avec Dieu, bien évidemment, mais on doit également prier régulièrement avec nos conjoints. Obviously, you're going to cultivate your own personal prayer life, but you should be regularly praying with your spouse. Et prier en famille également. Pray with your family. Pray together as a household. Et vous savez, à cause de ces responsabilités, l'homme doit être bien structuré dans sa tête. And so, to be able to carry these responsibilities, a man has to be spiritually Il doit savoir où il va, il doit, il doit avoir un cap. He needs to know where he's going. Et tout ça, ça donne des repères, ça stabilise. And that kind of confidence breeds stability. Si dès qu'il y a un danger, toi, dans le foyer, tu paniques, tu es celui qui crie le plus fort, « Mais comment on va faire ?» Listen, if your household is threatened, and you're on the first a man to panic, « Oh no, what are we going to do ?» What do you think that communicates? Ah non, stabilité. No, you're the one that is going to bring stability. C'est parfois un peu plus compliqué pour nos conjoints, mais bon, elles finissent par y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Now everybody will contribute. On a des fonctionnements that, différents. But you're the one who will establish stability, and everybody mais has their own personality. Mais c'est notre rôle de créer la stabilité. It is your role. To create stability where God Ça fait partie de nos responsabilités. That is part of the responsibilities c'est dur, mes frères, mais son, c'est ainsi. So, brothers, Et vous savez, dans Proverbe 31, 23, in Proverbs 31, 23, à propos de la femme selon Proverbe 31, this is a passage that speaks cette femme qui fait des choses tellement woman, extraordinaires, il est écrit que son mari est considéré aux portes de la ville. 
Lorsqu'il siège avec les anciens Et vous savez, les portes de la ville, c'est ce symbole d'autorité. And the gates of the city represent authority. C'est ça, les, les hommes se tenaient là pour discuter, on dit des, des vraies choses. Des And vraies that's choses. where men would gather to speak about the ongoings of the city, and tell the truth. Donc c'était un symbole de, d'autorité, so it speaks of la porte de la ville. At the gate of the city. Mais comme nous sommes gardiens du temple, nous sommes également à des portes, nous tenons des portes spirituelles. So as guardians of the temple, as keepers of the temple, we are at the gates. C'est l'image des, des portes spirituelles que nous devons garder. Amen. Gates represent spiritual openings. It's up to us to guard et, et, et l'homme a vocation à garder les portes spirituelles de tout ce que j'ai cité. Your calling as men is to watch over the gates. De tous les esprits qui veulent qui veulent qui veulent entrer. What kind of spirits are coming into your house? Qui veulent qui veulent pénétrer. What kind of spirits are trying to penetrate your household? Quel que soit le domaine. No what area. Ça commence par ton propre cœur, le starts, temple. First of all, your own heart, being je tiens la, je tiens la porte de la ville heart. ici, la porte de la ville autour Make de moi. Sure that you're guarding the gates of your heart. La porte de la ville dans le foyer, dans, le cadre, dans l'église, then, la porte de la ville là où je travaille. Church, L'homme se tient à la porte. That is the man's job to be at Les the hommes door, se tiennent à la porte de la ville. Amen. Et à cette porte, l'homme a vocation à exercer pleinement son autorité spirituelle. And it is at the gates of that position that he exercises spiritual authority. Quand il y a des ennemis qui veulent rentrer, par exemple dans l'église, on dit non. When enemies try to come into the church, it's the men that should rise up and say no. Et parfois, ça peut même être physique. Parfois, ça peut être physique. And sometimes that might even be physically. Il y a des années de cela, le pasteur Robert Rochet, là, puis il y avait un, un, un gars qui voulait toujours le persécuter, qui was, s'assied toujours au premier rang pour le narguer. There was a guy who used to come to this church. He was very bothered, very deranged. He would always sit in the front row of the church. Et comme il commençait à être un peu dangereux, je me souviens qu'une fois, ah, Jean-Pierre s'est mis juste là, boum, tu passes pas. He became dangerous. And the body guards, the men of the church, rose up and Pastor Pastor Jean-Pierre, he stood there to protect no way. Robert. No way, you're not coming. You're not coming any closer. Gardien du temple. That means being a keeper of the temple. À la porte de la ville. At the gate of the city. Amen. Amen. Et je termine en juste en citant les qualités que l'homme doit s'efforcer de développer. I'm going to close by giving you the qualities that a man should uh, develop in his life. Pour jouer pleinement son rôle. So that he fully accomplishes his role. Est-ce qu'on peut se lever? Let's stand up as we read this. Avant que le pasteur Robert nous conduise dans un temps de prière pour les hommes. Right before Pastor Robert comes up to lead us in prayer for the men. L'homme doit être aimant. He must be a man who is loving. Fidèle. Faithful. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? I want to hear Amen from the Y a-t-il des hommes dans la salle? Vous n'êtes pas évanouis là, rassurez-moi là. You haven't fainted because of this message, have you? Personne n'est évanoui là. Hein? Mike, Nobody... t'es pas évanoui, hein? Oh, bon. Fidèle. Faithful. Yes. Consacré. Yes. Consecrated. C'est-à-dire capable de se tenir face à face avec Dieu pour entendre la voix de son esprit. Able to meet face to face with God to hear His Holy Spirit. Cœur brisé et contrit. A heart that is contrite and humble. Contrit, ça veut dire que quand tu as, tu as raté, quand on a péché, on ne raisonne pas, on va devant Dieu pour, pour demander pardon. Sin, on ne raisonne pas. Mistake, on, on assume le succès et l'échec. Redevable. Accountable. 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 Il y a des personnes qui doivent savoir les combats qui sont les vôtres pour prier pour Listen, vous. Aimez travailler. A man love to petit work. amen là. Hein? Tout petit là, tout petit là. Amen. Faire une alliance avec ses yeux. Make a covenant with your eyes. Selon Job, That's Job 31.1. Job said that. Contre toutes les séductions. Job a dit j'ai scellé un pacte avec mes yeux. And he said, I made a pact with my eyes to not look at Intègre. 
A man of integrity. Vous êtes fatigué, les hommes. Are you tired already? C'est quoi le problème? What's the problem? Are you losing your attention? Le sens de l'honneur. Sense of honor. Fiable. Trustworthy. Disponible. Available. Sage. Wise. Wise. Conscient de ses faiblesses, mais solide. Aware of his weaknesses, but remaining solid. Le sens du sacrifice. And a, the sense of sacrifice. Est puissant. It's so powerful. Alors mes frères, mes hommes, les hommes, tenons ferme. Amen. Brothers, quel stand que firm. soit, quel que soit les épreuves que nous traversons, no trials, tenons ferme. Amen. Parce firm. que Dieu a besoin stand de firm. nous dans la dans pour sa destinée et nos sœurs, nos époux ont besoin de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.